যখন একটা সম্পর্কের মধ্যে প্লেজার থাকে দ্যাট লিডস টু আ গুড রিলেশনশিপ Hello all the good people. You are listening to The Colors of Humane. This platform liberates the conversation around gender, sex, sexuality and diversity. Here we are embracing diversity through learning and unlearning gender notions. This is Mehna Zaman welcoming you all to today's podcast. আমরা এখন কথা বলবো সেক্সুয়ালিটি এন্ড প্লেজার দা হাশ টপিক নিয়ে शारिक आकर्षण एक मैटर प्रत्येकेंट जैसे আমাদের সমাজে অনেকেই হয়তো ওই সুযোগটা পাচ্ছে না তো আমার কাছে মনে হয় যে এই জায়গাটা একটু ফোকাস করা দরকার যে সিক্সটা যে প্লেজার আর এটাকে ওইভাবে আনটাচেবল করে রাখা দরকার নেই কারণ এটা সবার নিটের এক জায়গা সেক্স এবং সেক্সুয়ালিটি বলার সময় আরেকটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ টার্ম যেটা আমরা ইউজ করতে খুবই আনকমফোর্টেবল ফিল করি সেটা হচ্ছে প্লেজার এবং এটা খুব জরুরি এখন আমরা যে সব কাজগুলো করছি সেটার মধ্যে প্লেজারকে ইন্টিগ্রেট করাটা আই ফিল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর প্লেজার ইজ সিম্পল মানে এটা নিয়ে এত কেন আনকমফোর্টেবলনেস এই জিনিসটা দূর করাটা খুব জরুরি কারণ মানে আমার কি করতে ভালো লাগে রাইট এটা ইজ ভেরি ন্যাচারাল আমার কাছে কিছু ভালো লাগবে তোমার কাছে অন্য কিছু ভালো লাগতে পারে এবং অল অফ দ্যাট ইজ অ্যাকসেপ্টেবল ইভেন টু টক অ্যাবাউট অ্যাজ লং এজ আগেন নো ওয়ান ইজ হার্টিং এনিবাডি ওখানে কনসেন্ট আছে যে কোনো সম্পর্কের মধ্যে কনসেন্ট থেকে যাই তাদের করতে ভালো লাগছে দ্যাট শুড বি অ্যাকসেপ্টেবল অনেকের অনেক রকমের কিংস থাকে অনেকের অনেক রকমের আলাদা জিনিস ভালো লাগতে পারে যেটা সোসাইটির কাছে খুব আনঅ্যাকসেপ্টেবল কিন্তু ওই দুইজন বা ওই তিনজন বা ওই চারজনের কাছে যদি সেটা অ্যাকসেপ্টেবল হয় আমার মনে হয় সেটাতে কোনো সমস্যা থাকার কথা না এবং কথা বলতে কেন জরুরি এটা নিয়ে কিন্তু অনেক রিসার্চ আছে এক হচ্ছে কি যখন একটা সম্পর্কের মধ্যে প্লেজার থাকে দ্যাট লিডস টু আ গুড রিলেশনশিপ সেটা একটা ভালো সম্পর্কের দিকে যাবে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে গিয়ে আমরা যখন নিজেদের বডি নিয়ে কথা বলি না আমরা নিজেদের বডি অ্যাকসেপ্ট করতে পারি না তখন কিন্তু যখন আমি প্লেজার পাচ্ছি ওই সম্পর্ক থেকে তখন কিন্তু যে বডিলি অ্যাটনমি বলা হয় সেলফ কনফিডেন্স কিন্তু অনেক বেড়ে যায় আরেকটা ব্যাপার আছে সবসময় কিন্তু আমরা যখন সেক্স এবং সেক্সুয়ালিটি নিয়ে কথা বলি সবসময় কিন্তু কি করা যাবে না বা কি করে সবসময় নেগেটিভটা যে এটা করলে ইট কুড লিড টু এইডস এটা করলে ইট কুড লিড টু দিস ডিজিজ বাট পজিটিভলি পজিটিভ মেসেজেস পজিটিভ রি এনফোর্সমেন্ট এবং সেক্স পজিটিভিটি নিয়ে যখন কথা হচ্ছে সেগুলো কিন্তু রেজাল্ট খুব ভালো ইট রেজাল্টস ইন ইউজিং কন্ডোমস ইট রেজাল্টস ইন ডিলিং উইথ এইচ আই ভি অ্যান্ড এইডস ইন আ পজিটিভ ম্যানার অ্যাজ অপোজ টু ভয় দেখায় যে এটা করলে কিন্তু এইডস হবে এটা করলে কিন্তু এটা হবে সো সেক্স পজিটিভিটিটা খুবই জরুরি এবং কিছু মিথস থাকে রাইট আমি তোমাকে মিথস নিয়ে একটু জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম যেরকম একটা মেথ আছে যে क्षति कथा 
যখন তাদের এসআরএ সার্ভার রিলেটেড ইস্যুগুলো নিয়ে ডাক্তার একটা চায় বিশেষজ্ঞের কাছে চায় তখন তারা বলে আপনি কি বিয়ে করছেন বিয়ের আগে এগুলো হয় কেন এই ধরনের প্রশ্ন তাদের অহরহ শুনতে হয়েছে আর বিয়ে করেন তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে ব্যাপারটা ঠিক এরকম দেখা হয় কিন্তু একজন মানুষের সাথে আবার আমার কাছে মনে হয় যে বিয়ের আগেও মানুষের দুজন মানুষের যে মেলামেশাটা সম্পর্ক এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ বিয়ের পরবর্তীতে তো তার নিজে একে অপরকে বডিকে তো চিনতে পারে না তখন যেটা হয় যে একটা লং টাইমের জন্য তার একটা ইয়েসের মতো একটা বাধার মতো থাকে আমার একটা পরিচিত বন্ধু ছিল কিন্তু উনি বেশ অনেকটা সময় পর্যন্ত ওই বডির সাথে অভ্যস্ত হতে পারেনি কারণ ওটা ওনার অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ ছিল বয়ফ্রেন্ডের সাথে তার ব্রেক আপও হয়ে যায় দেন উনি ওটা থেকে চলে এসে উনি ডিসিশন নেয় আমি অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ করবে আর অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ করার পর তাদের শারীরিক সম্পর্কটা ঠিকঠাকভাবে যাচ্ছে না তো এই ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে এখন অবধি বিয়ে করার দিলে যে তার ওই আগের ব্যাপারগুলো চলে যাবে বা বাবা মার ফ্যামিলির যে ডিসিশনগুলো এগুলো খুব মানে এগুলো কাজ করে হচ্ছে বিয়ের পরেই হচ্ছে তোমার সব ঠিক হয়ে যাবে ব্যাপারটা কিন্তু এই ব্যাপারটা এবং এটার সাথে অনেক বেশি প্রেজার জড়িত এবং বডিকে পরিচয় করার একটা ব্যাপার আছে আমাদের এখানে বলতে পুরো পৃথিবীর জুড়েই আমার কাছে মনে হয় যে এই নিতটা চালু আছে যে উইম্যানদের কোনো সেক্সুয়াল প্রেজার হয় না তার জাস্ট এক ধরনের অবজেক্ট এই ব্যাপারটাকে কিভাবে তুমি বোঝাতে চাইবে মানুষকে একদমই মনে করি তুমি যেটা বলেছ যে ছেলেরা একটা একটা পুরুষত্বর একটা ইন্ডিকেটর যে ও বডি কাউন্ট আমি এতজন মানুষের সাথে আর মেয়েদের জন্য একদমই উল্টা ইফ দে হ্যাভ স্ল্যাপড উইথ মোর পিপল দ্যাট মিনস দে ওয়ান্ট টু বি টার্ম এজ আর আসলাট এই ধরনের টার্মস ইউজ করা হয় এবং মানে অলওয়েজ ব্যারিয়ারটা ইজ সাম হাউ মোর উইচ ইজ ওয়াই নারীদের যে প্লেজার আছে বা প্লেজার কি কি ধরনের হতে পারে এই পুরো টপিকটা একদমই আমরা টাচ করি না কথা বলি না কিন্তু চিন্তা করলেই মানে আজব লাগে না যে অ্যাজ আ পার্সন তার প্লেজার কেন থাকবে না নারীদের আমার মনে হয় অ্যাজ মাচ ইফ নট মোর দে নিড সেক্স অ্যাজ ম্যান মানে দের ইজ নো দের ইজ নো ডাউট দ্যাট আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে যে যেহেতু মানে একটা রিলেশনশিপে গেলে বা ইভেন ইন ম্যারেজ রাইট নারীরা এক্সপ্রেসই করছে না সাধারণত যে কি ভালো লাগছে বা কি ভালো লাগছে না ওই কনভারসেশনগুলো তো হয় না সাধারণত পার্টনারদের মধ্যে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সে প্লেজার হয়তো দিনের পর দিনের পর দিন পাচ্ছে না এবং সেটা প্রকাশ করার মতো কোনো জায়গা নেই সো আই থিঙ্ক একটা খুব হেলদি প্র্যাকটিস ইস এক তো নাম্বার ওয়ান কনসেন্ট যে আমি কনসেন্ট দিলাম কি না আমাকে এটা করতে এটা না করতে আরেকটা হচ্ছে গিয়ে ওটা নিয়ে কথা বলা যে ও আমি এটা করেছিলাম এটা এটা আমার ভালো লেগেছিলো তোমার কি এটা ভালো লেগেছিল ও আমার হয়তো এটা আর একটু এভাবে করে করলে ভালো লাগতো এই কনভারসেশনগুলো কিন্তু খুবই হেলদি অ্যান্ড দিজ লিড টু হ্যাপি ম্যারেজেস হ্যাপি পার্টনারশিপস হ্যাপি ওয়াট এভার কারণ এই জিনিসটা মাথায় রাখা খুব জরুরি সেক্স ইজ নট রিলেটেড টু ওনলি রিপ্রডিউসিং আমার এটা একটা ভালো লাগার জিনিস তো আমার ভালো লাগতে হবে আরেকটা জিনিস আমি খুব কমন দেখেছি আমার ফ্রেন্ড সার্কেলের মধ্যে আমার পরিচিত নারীদের মধ্যে উইদ ইন মাই এজ রেঞ্জ রাইট ইট ইজ ভেরি কমন দ্যাট উইমেন ডোন্ট কাম ফ্রম ফেনেট্রেশন থ্যাংক ইউ ফর লিসনিং টু দি কালার্স অফ ইউমেন সাপোর্টেড বাই ইউ ল্যাব ডাইভার্সিটি ফেলোশিপ বাই দ্য সেন্টার ফর এন্টারপ্রাইজ এন্ড সোসাইটি বি শিওর টু লাইক সাবস্ক্রাইব এন্ড প্লিজ কমেন্ট অর মেসেজেস ইউর ফিডব্যাক এন্ড লেট আস নো হোয়াট নেক্সট ইউ ওয়ান্ট আস টু টক অ্যাবাউট You can find us on Facebook, YouTube, Instagram, and Threads. Share with your friends and family. See you in the next episode.